ఎబ్రిలకు రాసిన పత్రిక మొదట అధ్యాయము మొదటి నాలుగు వచనాలు ఎవరన్నా ఒకరు చదవండి గత ఐదు వారముల నుండి మనము యేసుక్రీస్తు చేసినటువంటి పరిచయం గురించి మనం చూస్తున్నాం ప్రవక్తగా యేసుక్రీస్తు చేసినటువంటి పరిచర్య అలాగే యాజకునిగా యేసుక్రీస్తు చేసిన పరిచర్య అలాగే రాజుగా యేసుక్రీస్తు చేసినటువంటి పరిచయాన్ని మనం చూసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం యేసుక్రీస్తు చేసినటువంటి ఆ కార్యములో ఈ మూడు కూడా ప్రధానమైనటువంటివి ఆత్మ సంబంధమైన పరిచర్యలు యేసుక్రీస్తు చేసిన కార్యములో అనేక అద్భుతాలు ఇవన్నీ ఉంటున్నాయి కానీ ఆత్మ సంబంధంగా మనం చూసినప్పుడు ఈ ప్రవక్తగా యేసుక్రీస్తు చేసినటువంటి కార్యము యాజకునిగా ఆయన చేసినటువంటి కార్యము రాజుగా యేసుక్రీస్తు చేసిన కార్యము ఈ మూడు కార్యములు కూడా బైబుల్ ఉంటున్నాయి సత్యం జ్ఞాపకం చేస్తాను రెండవ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే ఈ దినములు అంత మందు కుమారుని ద్వారా మనతో మాట్లాడేను ఆ మాట ఏదైతే మనతో మాట్లాడేను అనందు అది ప్రవక్త చేసేటువంటి పరిచయం సాదృశ్యంగా ఉంది ఎందుకంటే ఆనాడు ప్రవక్తలు దేవుని యొక్క ఆలోచనలను మానవులకు వాళ్ళు తెలియపరచడానికి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ప్రవక్త అన్నవాడు దేవుని ప్రతినిధిగా ఉండి దేవుని యొక్క మాటను ప్రజలకు తెలియపరచడం ద్వారా దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో దేవుడు ఏమనుకుంటున్నాడు అన్నది విషయాన్ని అనగా దేవుని గూర్చినటువంటి విషయాన్ని ప్రవక్తల ద్వారా దేవుడు బయలుపరుస్తూ ఉండేవాడు అయితే ప్రవక్తలు ఆ కార్యం ముందు చేశారు కానీ దేవుణ్ణి బయలుపరిచేటువంటి ఆ కార్యాన్ని పరిపూర్ణంగా యేసుక్రీస్తు నెరవేరిస్తే మనం చూస్తున్నాం అందుకే నేను అన్నారు నన్ను చూస్తే మీరు తండ్రిని చూసినట్టే అన్నారు నేను ఏదైతే చెప్తున్నాను ఏదైతే చేస్తున్నారు అన్ని కూడా తండ్రి నాకు చెప్పింది నేను చెప్తున్నాను తండ్రి నాకు చేయమని చెప్పింది నేను చేస్తాను యేసుక్రీస్తు చాలా సందర్భాలు చెప్తాం మనం చూస్తాం అంటే అర్థం ఏంటి యేసుక్రీస్తు ఆ మాట్లాడడం ద్వారా వచ్చే అర్థం ఏంటంటే నేనేం చేస్తున్నానో అది మీరు గమనించినట్లయితే నేనేం మాట్లాడుతున్నా అది గమనించినట్లయితే మీరు మీకు దేవుడు క్లియర్ గా అర్థం అవుతాడు దేవుడు క్లియర్ గా మీకు కనబడతాడు అన్న విషయాన్ని యేసుక్రీస్తు చెప్పారు ప్రవక్తలు ఆనాడు బాతన బంధన కాలంలో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చాలా విషయాలు బయలుపరిచారు కానీ అవన్నీ కూడా పరిపూర్ణంగా దేవుణ్ణి వాళ్ళు బయలుపరచలేకపోయారు కానీ యేసుక్రీస్తు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎంతగా బయలుపరిచారంటే ఆయన కేవలం మూడున్నర సంవత్సరములే పరిచయ చేసినప్పటికీ ఆయన ఏమనంటే మీరు నన్ను చూస్తే తండ్రిని చూసినట్టే అన్నారు అంటే ఆయన చేసిన ప్రతి కార్యము కూడా తండ్రిని బయలుపరిచేదిగా ఉంది ఒక ప్రవక్త ఆనాడు వచ్చినప్పుడు దేవుని గూర్చిన విషయాలు చెప్పాడు కానీ తనను గూర్చిన విషయాలను ప్రజలకు చెప్పలేదు అలాగే యేసుక్రీస్తు వచ్చినప్పుడు కూడా అదే చెప్పారు మీరు నన్ను చూస్తే తండ్రిని చూసినట్టే ఎందుకంటే తండ్రి చెప్పమన్నదే ఆయన చెప్పారు తండ్రి చేయమన్నది ఆయన చేశారు కాబట్టి ఆ రకంగా చూసుకున్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు తండ్రిని బయలుపరచడానికి వచ్చారు కాబట్టి ఆయన ప్రవక్తగా ఆ పరిచయం చేశారు పాత్ర బంధులో మూడు విధమైన పరిచయాలు ఉంటున్నాయి ఆ మూడు విధమైన పరిచయాలని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు పరిచయం ఒక్కొక్కరు దేవుడు పిలుచుకున్నాడు కొంతమంది ప్రవక్తగా కొంతమంది యాజకులుగా కొంతమంది రాజుగా దేవుడు పిలుచుకున్నాడు కానీ యేసుక్రీస్తుకు వచ్చేసరికి ఆ మూడు పరిచయాలు కూడా యేసుక్రీస్తు ఒక్కడే నెరవేరిస్తే మనం చూస్తున్నాం అందుకని అక్కడ మనతో మాట్లాడి మనం చూస్తున్నాం అలా తర్వాత మనం నాలుగు వచ్చినా మనం చూసినట్లయితే తన మహత్తు గల మాట చేత సమస్తం నిర్వహించచ్చు ఆ నిర్వహించేటువంటి కార్యం చేసేది రాజులు రాజులు ఏం చేస్తారు రాజ్య పరిపాలన చేస్తారు నిర్వహించేటువంటి కార్యం అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది రాజులు చేస్తారు ఆ కార్యమును కూడా యేసుక్రీస్ చేసిన మైబుల్ మనం చూస్తున్నాం మాత్తు గల మార్చి అయితే సమస్తం నిర్వహించేటువంటి కార్యం కూడా యేసుక్రీస్ చేస్తున్నారు అది రాబోతున్న వారాలు మనం చూడబోతున్నాం ఆ తర్వాత వెంటనే మనం చూస్తే పాపముల విషయమై శుద్ధీకరణము తానే చేసి ఇది యాజకుడు చేసేటువంటి పరిచర్య యాజకుడు ఏం చేస్తాడంటే పాపముల విషయమై పరిచర్య చేస్తూ అంటే యాజకత్వపు కార్యమును ప్రజల పక్షాన జరిగించేవాడు ప్రవక్త దేవుని పక్షాన మాట్లాడేవాడు యాజకుడు ప్రజల పక్షాన మాట్లాడేటువంటి వాడు కనుక అందుకని మనం గత నాలుగు మూడు వారాల నుంచి యాజకుని యేసుక్రీస్తు పరిచయం గురించి చూస్తున్నాం అందులో యాజకుడు చేసేటువంటి కార్యం ప్రాముఖ్యమైంది ఏంటంటే ప్రజల పక్షంలో యాజకత్వపు కార్యం చేస్తాడు అంటే ప్రజలు దేవునికి దేవుని కొరకని అర్పణలు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ అర్పణలు పరిశీలించి అది అంగీకార యోగ్యం ఉందో లేదో చూసి అప్పుడు ఎటువంటి కల్మషం ఉందో లేదో పరీక్షించి ఆ తర్వాత దాన్ని తీసుకొచ్చి బలిపీఠం మీద పెట్టి దాన్ని వధించి ఆ బలియాగము ఆ అర్పణ అంతా కూడా ఆ యాజకత్వపు కార్యం అంతటిని కూడా యాజకుడు చేస్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా అదే మనం చూస్తే పాత నిబంధనలు యాజకులు చేసేటువంటి కార్యం అంతా కూడా టెంపరీగా ఉండేటువంటిది కానీ యేసుకులు వచ్చినప్పుడు ఏ ఉద్దేశము అయితే యాజకత్వ కార్యమును యాజకులు జరిగించారు ఆ కార్యమును పరిపూర్ణం యేసుక్రీస్తు నెరవేర్చాడు అప్పుడు అందుకనే ఇప్పుడు న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో మనం బలు అర్పించం ఎందుకంటే ఇప్పుడు దేవుడు పద్ధతి మార్చడానికి కాదు ఇక అవసరం లేదు కాబట్టి మనం ఇప్పుడు బలు దేవునికి మనం అర్పించం ఇప్పుడు అర్పించకూడదు అంటుంది కాదు ఆ అవసరం లేదు కాబట్టి మనం బలు అర్పించం 
ఎందుకు అవసరం లేదంటే యేసు క్రీస్త తన్ను తానే ఆయన ఆయనే బలిగా ఒక యాజకునిగా తన్ను తాను అర్పించుకొని యాజకత్వ కార్యం ఆయనే చేశారు కాబట్టి ఇక బలితో పని లేదు ఎందుకంటే దేశ క్రీస్తే బలిగా తను తను అర్పించుకుంట ద్వారా ఆ బలి లోకం యొక్క పాపములకు పరిహారముగా యాజకత్వ కార్యము చేయడానికి అది సరిపోయింది కాబట్టి ఇక బలులతో పని లేదు అందుకని ఇప్పుడు మనం బలు అర్పించం కానీ ఇప్పుడు అందుకని మనం చూడండి యేసు క్రీస్తు యాజకుని చేసిన పరిచయం చాలా విస్తారమైనటువంటిది బైబిల్ లో దాని గురించి చాలా ఎక్కువగా కనబడుతుంది అంటే యాజకత్వ కార్యమే ప్రాముఖ్యమని కాదు కానీ అది బైబిల్ ఎక్కువ ఉంది అనేక రీతిలుగా దృష్టాంతంగా యేసు క్రీస్తు దేవుడు పాత నిబంధనలు లేదా న్యూత నిబంధనలు యాజకత్వ కార్యం అంటే దాన్ని ప్రజలకు తెలియపరిచేదిగా కొన్ని కార్యములను చేయమని దేవుడు నియమించాడు అందుకనే యాజకత్వ కార్యం మీద ఎక్కువగా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు అందులో యేసు క్రీస్తు యాజకుడిగా యాజకత్వ కార్యము చేశారు ఆయన ఆయన ఏం చేశారు యాజకత్వ కార్యం అంటే ఆయన ఏం చేశారంటే ఎలాగైతే పాత నిబంధనలు ఒక యాజకుడు బలిని తీసుకొని బలిపీఠ మీద పెట్టి దాన్ని వధించి అవన్నీ యాజకత్వ కార్యం చేస్తాడో అలాగున యేసు క్రీస్తు కూడా తన శరీరాన్ని బలిగా అర్పించారు నిష్కలంకమైనటువంటి పాపం లేనటువంటి ఆయన యొక్క శరీరాన్ని ఒక యాజకునిగా ఉంటూ ఆయనే మళ్ళా బలిగా ఉంటూ యాజకత్వ కార్యమును యేసు క్రీస్తు జరిగించారు అందుకనే అది సిలువులో జరిగింది కాబట్టి మనం సిలువు గురించి వస్తున్నాం ఎందుకంటే జస్ట్ బల్ అంటే జస్ట్ ఏదో ఒక జంతువును చంపి ఉంటుంది కాదు దాని వెనకాల చాలా ఆత్మ అర్థము ఉంది అదంతా కూడా సిలువ యొక్క సాదృశ్యం పాత నిబంధనలో వాళ్ళు బల్ అర్పించేదంతా కూడా యేసు క్రీస్తు యొక్క సిలువ యొక్క సాదృశ్యం కాబట్టి దాన్ని మనం చూస్తున్నాం సిలువ అంటువంటిది క్రిస్టియానిటీకి సెంటర్ ది ఇదే అదే ఫౌండేషన్ లాంటిది అదే పునాది అది కనుక మనం కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకోలేకపోతే అసలు దేని మీద అయితే క్రిస్టియానిటీ అనేది బేస్ అయ్యిందో అదే పూర్తిగా స్పాయిల్ అయిపోయిన ప్రమాదము ఉంది అందుకని సిలువ గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలి బైబిల్ లో లోతైన విషయాలు అంటే ఏ చాలా విషయాలు ఉన్నాయి కానీ సిలువ అంటే కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమే ఇది బేసిక్ అది కానీ ఆ ప్రధానమైనటువంటి అది కూడా చాలా మందికి తెలియదు అందుకే సిలువ గురించి చాలా మంది చాలా రకాల ఒపీనియన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి అందుకనే వాటి సిలువ గురించి అందుకనే మనం రెండు మూడు వారాలుగా మనం చూస్తున్నాం ఈ రోజు అందుకనే సిలువ గురించి మనం కొన్ని విషయాలు ధ్యానిద్దాం ఎందుకంటే చూడండి సిలువ అనే విషయానికి వచ్చేసరికి చాలా మందికి చాలా రకాలైన అభిప్రాయాలు ఉంటూ ఉంటాయి ఇప్పుడు చూడండి ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తే సిలువ అనగానే వెంటనే చాలా మందికి సిలువ కార్యం అనేటువంటిది యాక్సిడెంటల్ గా జరిగింది అనుకుంటారు అంటే అది జరగకపోతే బాగుండదండి కానీ ఏం చేస్తా పాపం కొంతమంది దుర్మార్గులు ఏసు క్రీస్తుని పట్టుకున్నారు ఆయన సిలువ వేశారు పాపం మంచి ఆయన్ని ఈ దుర్మార్గులు పాపులందరూ కూడా కలిసి యేసు క్రీస్తుని చంపేశారండి అని చాలా మంది క్రైస్తవులు బాధపడుతుంటారు కానీ యాక్చువల్ గా మనం చూస్తే ఏ సిలువ కార్యం అనేటువంటిది యాక్సిడెంటల్ గానో లేదో అనుకోకుండా షడన్ గా ఏదో చేద్దామని ఏసు క్రీస్తు వస్తే ఏదో జరిగినటువంటి కార్యము కాదు సిలువ కార్యం అనేటువంటిది రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఏదైతే జరిగిందో అది ఏదైనా తోట నుంచి కూడా దేవుడు దాన్ని బయలుపరుస్తూనే వచ్చాడు ఏదైనా తోటలో మానవుడు పాపం చేసినప్పుడు దేవుడు అటు చర్మము చొక్కాలు చేయించడాన్ని బైబిల్ మనం చూస్తున్నాం వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం ని కవర్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు ఆకుల పైన ఆధారపడ్డారు అది మానవుని యొక్క సొల్యూషన్ అది అది పెద్దగా పనిచేయదని దేవుని తెలుసు కాబట్టి దేవుడు చేసంటే ఈ మీరు క్రియేట్ చేసిన ప్రాబ్లం కి సొల్యూషన్ మీ దగ్గర లేదు మీరు క్రియేట్ చేసిన ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి నేనే దాని సొల్యూషన్ ఇస్తానని చెప్పేసి ఏదైనా తోటలోనే ఒక జంతువుని చంపి ఏదైనా తోటలో రక్తాన్ని చిందించి చర్మపు చొక్కాలు చేయించి వాళ్ళకి వస్త్రాలుగా ఇస్తూ దేవుడు ఇచ్చాడు అదేం చూపిస్తున్నా అంటే యేసు క్రీస్తు చేయబోయేటువంటి కార్యాన్ని అది చూపిస్తుంది అది అలాగే ఆ దినం నుండి ప్రతి కార్యము కూడా ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తు యొక్క సిలువనే చూపిస్తుంది ఈవెన్ ఇప్పుడు మనం తీసుకునేటువంటి ప్రభు బల్ల కూడా యేసు క్రీస్తు యొక్క సిలువకు సాదృశ్యం అందుకనే యేసు క్రీస్తు అన్నారు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటాకే దీనిని చేయడని చెప్పారు కాబట్టి ఈ సిలువ అంటే కాన్సెప్ట్ బైబిల్ అంతా కూడా ఉంది ఆది కాండ మొదలుకుని ప్రకటన వరకు అంతా కూడా ఉంది కానీ చాలా సందర్భాలు ఏమనుకుంటాం అంటే సిలువ అన్నది అనవసరంగా జరిగినటువంటి కార్యం అనుకుంటాం కానీ ఎప్పుడు నుండో దేవుడు సిలువ అన్న దాన్ని కూర మానవుని సిద్ధపరుస్తూనే వచ్చాడు పాత్ర బంధంలో కూడా వాళ్ళందరూ కూడా బలి అర్పిస్తున్నట బలి అర్పించేటప్పుడల్లా వాళ్ళ సిలువనే జ్ఞాపకం చేసుకోవాలన్న దేవుని యొక్క ఉద్దేశం కానీ చాలా మంది ఆ సిలువను మిస్ అవ్వడం మనం చూస్తాం ఏసుక వచ్చినప్పుడు ఏసు క్రీస్తు తన మరణం గురించి పునర్దాన గురించి మాట్లాడేటప్పుడు యూదులు నమ్మలేకపోయారు ఆల్రెడీ బైబుల్ దాని గురించి ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు నమ్మలేకపోయారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి మెస్సియాన్ గురించి రక్షణ గురించి రక్షణ అందించడానికి దేవుడు చేసేటువంటి కార్యం గురించి వాళ్ళకి సరైన అవగాహన జ్ఞానం వాళ్ళకి లేదు ఈ రోజులు కూడా అందుకని సిలువ గురించి చాలా ప్రాముఖ్య విషయాలు చాలా మంది తెలుసుకోవాల్సిన చాలా ఉన్నాయి అందుకే చూడండి గుడ్ ఫ్రైడే చాలా మంది బాధపడుతుంటారు ఇప్పుడు
ఆ ఎరుసలేం వెళ్లాలని ఏసుకృతం అనుకున్నప్పుడు వెళ్ళడం గురించి మాట్లాడినప్పుడు శిష్యులకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎరుసలేం లో చాలా మంది ఏసుకృతం చంపాలని ఆయన పట్టులోనికి వస్తే పట్టుకొని చంపేద్దని ఎదురు చూస్తున్నారని శిష్యులు కూడా తెలుసు అందుకని ఏసుక్రీస్తు లాజర్ దగ్గరికి వెళ్దామన్నప్పుడు శిష్యులు ఒకడు అంటాడు పదని మనం కూడా ఇలా ఆయనతో పాటు మనం కూడా చచ్చిపోదాం అంటాడు ఆయన ఒక శిష్యుడు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏసుక్రీస్తు ఏ క్షణమైన సరే చనిపోతారన్న విషయము ఏసుక్రీస్తుకే తెలుసు శిష్యులకు ఆ విషయము తెలుసు ఎందుకు తెలుసు అంటే అది ప్రమాదం పొంచిందని కాదు దాని కొరకే ఆయన వచ్చారని విషయం ఏసుక్రీస్తు కూడా తెలుసు ఆ విషయాన్ని ఆయా సందర్భంలో ఆయన కూడా బయలుపరిచి వచ్చారు కాబట్టి శిష్యులు కూడా చాలా వరకు దాని గురించి అవగాహన ఉంది కాబట్టి సిలువ అనేది ప్రీ ప్లాన్డ్ గా దేవుడు అనుకున్నట్లుగా జరుగుతూ వచ్చింది కానీ యాక్సిడెంట్ గా జరిగింది కాదు అందుకని సిలువను చూస్తున్నా మనం బాధపడకూడదు అందుకని పౌలు నేను సిలువని దత్త చేస్తున్నాను అంటాడు సిలువను చూసి పౌలు గర్వపడుతున్నాడు మనం సిలువను చూసి మనం బాధపడుతున్నాం కానీ సిలువను చూసి పౌలు నేను గర్వపడుతున్నా అంటున్నాడు నేను నా దేవుడి గురించి గొప్పగా చెప్పుకోండి సిలువు గురించి చెప్పుకుంటా అంటున్నాడు ఇప్పుడు చూడు లోక జ్ఞానానికి మించింది ఆయన పునరుద్ధానం గురించి చెప్తాను అంటున్నాడు సిలువు గురించి చెప్తాను అంటున్నాడు చావులో గొప్ప గొప్ప విషయం ఏముంది అని అడిగితే పౌలు అంటాడు సిలువులోనే చాలా గొప్ప విషయము జరిగింది లోకానికి మరణం అన్నది ఒక ఫెయిల్యూర్ కావచ్చు కానీ ఏసుకు సిలువ విషయానికి వచ్చేసరికి మరణం అన్నది అది ఫెయిల్యూర్ కాదు అది విక్టరీ అంటున్నాడు పౌలు అంటే సిలువను చూసి కూడా మనం గర్వపడి సంతోషపడి అది ఒక విజయానికి సూచనగా సిలువను బట్టి మనం సంతోషించొచ్చన్న విషయాన్ని పౌలు చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే సిలువలో మనకి మేలు జరిగింది కానీ కీడేమి జరగలేదు సిలువ అన్నది ఒక ప్రాబ్లం కాదు సిలువ అన్నది ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ గా దేవుడు ఇచ్చాడు అందుకనే సిలువ అన్నది చూడడానికి కొంచెం బాధ కనిపించినప్పుడు కూడా లోతుగా వెళ్లి సిలువ కూర్చొని మర్మము తెలుసుకుంటే దాన్ని బట్టి మనం సంతోషిస్తాం సిలువ జరిగింది కాబట్టి సంతోషిస్తాం సిలువ జరగకపోతే బాధపడ నిజంగా సిలువ అన్న దాని గురించినటువంటి జ్ఞానం కనుక మానవులకు ఉంటే సిలువ జరిగినంత సంతోషిస్తాం కానీ ఈ ఊరిని పై పైన సిలువను అర్థం చేస్తున్నాం అనుకోండి అందరిలాగా పై పైన లోకం అర్థమైనట్లుగా మనం అర్థం చేస్తున్నాం అనుకోండి సిలువను చూసి బాధపడతాం కొంచెం లోకానికి ఎంతవరకు అవగాహన ఉంటారు సెలవు గురించి ఏసుగా చనిపడిన విషయం లోకం కూడా నమ్ముతుంది గమనించండి ఇప్పుడు క్రిస్టన్ గా ఏసుగా చచ్చిపోయాడండి అన్న విషయం మనం నమ్ముతాం అంటే లోక జ్ఞానం లోకం వాళ్ళకు ఉన్న జ్ఞానానికి నీకు ఎటువంటి పెద్ద వ్యత్యాసమే లేదు వాళ్ళకి బైబిల్ లేకుండా కూడా ఏసుగా చచ్చిపడిన విషయం వాళ్ళకే తెలుసు చరిత్ర చెప్తుంది దాని గురించి బైబిల్ చెప్పాల్సిన పని లేదు హిస్టరీ కూడా చెప్తుంది ఏసుగా చచ్చిపడిన చెప్తుంది హిస్టరీ కూడా ఇప్పుడు హిస్టరీ చెప్పేదే మనం కూడా బైబిల్ పెట్టుకుని మనం కూడా ఏదైనా నమ్ముతున్నాం అంటే మనం అంతకంటే దౌర్భాగ్యం కాదు దౌర్భాగ్యం లేదు మనం ఇంకా ఆ స్థితిలో మనం ఉన్నట్టు అని అర్థం దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితులు మనం అని అర్థం ఎందుకంటే లోకం ఎంత ఇది అవగాహన ఉంది సిలువు గురించి అంతే మనకు ఉంది కానీ బైబిల్ దేవుడు చాలా విషయాలు బోధించాడు వాళ్ళకంటే ఎక్కువ జ్ఞానం మనకు ఉండాలి అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏసుగు చచ్చిపోయిన నమ్మటం మాత్రమే క్రిస్టియానిటీ కాదు ఏసుగురుసు సిలువ వెనకాల ఆయన మరణం వెనకాల ఉన్నటువంటి ఉద్దేశాలు ఏంటి ఆయన ఎందుకు చనిపోయినా తెలుసుకోవడం ప్రాముఖ్యం మన ఎంతసేపు ఏంటంటే ఆ సిలువలో ఆ తలకి పెట్టిన ముళ్ళ కీరటం మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంటాం చేతులకి కాళ్ళలో కొట్టబడిన మేకు మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంటాం ప్రక్కలో పడబడిన బల్లె మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం అయ్యో ఎంత బాధలు పడ్డాడు అండి ఆయన అంటాం అసలు సిలు సిలువ అన్నది ఎందుకు గొప్పది ఏంటంటే మేకులు కొట్టబడినందుకు కాదు ముళ్ళ కీరటం పెట్టబడినందుకు కాదు ఇప్పుడు చాలా మంది సిలువని ఎంతకు అర్థం చేసుకుంటారు అంటే ఆ ముళ్ళ కీరటం చెప్తున్నప్పుడు ఎంతకు మనం ఫిజికల్ గా వెళ్ళిపోతాం చెప్తున్నాను ఎంత ఫిజికల్ వెళ్ళిపోతారు అంటే ముళ్ళ కిరణం చెప్పుకున్నప్పుడు మనం పాప ఆలోచన ఆలోచించాం కాబట్టి ఆయన తలకి ముళ్ళ కిరణం పెట్టబడింది అంటాం మనం పాప క్రియలు చేసాం కాబట్టి చేతులు మేగులు కొట్టబడింది అంటాం మనం ఇష్టానుసారంగా నడిచాం కాబట్టి కాళ్ళకి మేగులు కొట్టబడి అంటాం ఏదైతే మనం చెప్తున్నాం అసలు బైబిల్ లో కూడా లేదు అసలు విషయం కానీ మాక్సిమం చాలా మంది సిలువ గురించి చెప్తున్నాడు అదే చెప్తారు ఆయన సిలువ కింద మేగులు కొట్టబడింది అంటే నువ్వు పాపం చేసావు కాబట్టి ఆయన చేతులు మేగులు కొట్టబడి అంటారు నువ్వు పాప ఆలోచన ఆలోచించావు కాబట్టి తలకి ముళ్ళ కిరటం అంటాం నువ్వు ఎలగోని చోట్లకి వెళ్ళావు కాబట్టి కాళ్ళకి మేగులు అంటారు నువ్వు చేసినంత ఆయన అలా భరించారంటారు కానీ తలకి ముళ్ళ కిరటం అంటే నువ్వు పాప ఆలోచన ఆలోచించావు కాబట్టి ఆయన తలకి ముళ్ళ కిరటం బైబిల్ అసలు లేనే లేదు అది కానీ చాలా మంది సిలువ అని కానీ అదే చెప్తారు కానీ అసలు బైబిల్ అసలు ఎక్కడ లేనే లేదు బైబిల్ ఎవరు అసలు పౌలు కానీ పేతరు ఎవరు అసలు దాని గురించి అలాగ మాట్లాడలేదు ముళ్ళ కిరటం అంటే ఏంటో చెప్పలేదు మేకలు అంటే ఏంటో చెప్పలేదు ప్రక్కల బల్లెం అంటే ఏంటో వాళ్ళు చెప్పలేదు ఎందుకంటే మనం ఏందు చెప్తున్నామంటే ఇది ఫిజికల్ గా ఉన్నటువంటి శ్రమల గురించే మాట్లాడుతున్నాం కానీ సిలువ అన్నది ఫిజికల్ గా ఆయన పొందిన శ్రమలు కాదు సిలువలో ప్రత్యేకత సిలువ వెనక జనటువంటి కార్యములే సిలువ యొక్క ప్రత్యేకత ఏసుక సిలువ ఎందుకు ప్రత్యేకమైందంటే సిలువ వెనకాల ఏదైతే జరిగిందో దాన్ని బట్టి
అది నిలకడ విషయం తెలుసు అంతకంటే లోతుగా చాలా విషయాలు బైబిల్ మనకి చెప్తుంది అదే తెలుసుకోవాలి మనం ఆయన చేతులకి ఎన్ని మేకులు కాళ్ళకి ఎన్ని మేకులు వీపుకి ఎన్ని కొరాడ దెబ్బలు అదంత భౌతిక సంబంధమైంది అందుకనే స్వార్థలో ఆ డీటెయిల్స్ మనం చూస్తాం ఎన్ని కొరడ దెబ్బలు ఎన్ని మేకులు ఏ టైంలో ఆయన చనిపోయారు ఆయన సెలవు మీద ఉన్నప్పుడు ఏ మాటలు మాట్లాడే అవన్నీ కూడా స్వార్థలో చూస్తాం కానీ పత్రికలకు వచ్చారు మాత్రము ఆయనకి మేకులు ఎన్ని కొట్టారు ఆయన ఎన్ని కోట దెబ్బలు తిన్నారు దాని మీద అసలు పౌలు మాట్లాడని మాట్లాడు ఆయన ఏ చూసిన పాప ముప్పై తొమ్మిది కోట దెబ్బలు కొట్టారని పౌలు మాట్లాడు ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనం వస్తాం బైబిల్లో ఆయన ముప్పై తొమ్మిది కోట దెబ్బలు కొట్టారని బైబిల్ లేదు ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనకి వస్తాను అన్న అక్కడికి లోతుకి వెళ్తుంది బైబిల్ అక్కడ అందుకని సిలువ అంటే అది తెలుసుకోవాలి మనం సిలువ ఎందుకు జరిగింది దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి కారణములు ఏంటి అది తెలుసుకుంటే అప్పుడు సిల్లు అన్న దాని గురించి జ్ఞానం మనకు వస్తుంది అందుకని దాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కాబట్టి గమనించండి సిల్లు అన్నది యాక్షన్ గా జరిగింది కాదు సిల్లు అన్నది జరగాల్సిన పరిస్థితి సిల్లు అన్నది జరిగే తీరాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది సిల్లు అన్నది ఏంటంటే అక్కడ అనుకోకుండా ఆస్ట్రోలో జరిగింది కాదు సిల్లు జరిగే తీరాల్సినటువంటి పరిస్థితి లోకం ఉంటూ ఉంది అందుకనే సిల్వ అన్నటువంటి కార్యం తప్పకుండా జరగాల్సి వచ్చింది అందుకే దేవుడే దాని వెనకాల ఉండి మనుషుల వెనకాల ఉండి దేవుడే దాన్ని జరిగించాడు ఇప్పుడు ఎందుకు అసలు ఆలోచిద్దాం సిలువు ఎందుకు జరగాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు గమనించండి సిలువులో దేవుని యొక్క తీర్పు మనకు కనబడుతుంది ఇంకా తీర్పు అన్నాం అంటే ఇంకొంచెం కరెక్ట్గా బయలు ప్రకారం చెప్పండి దేవుని యొక్క న్యాయ తీర్పు కనబడుతుంది ఇప్పుడు చూడండి తీర్పు అనగా వెంటనే మనకు అంతా కూడా నెగిటివ్గానే ఆలోచన చేస్తాం తీర్పు అంటే బేస్ మనం కూడా తీర్పు అంత నెగిటివ్ సెన్స్ లో తీసుకుంటాం కానీ బైబిల్లో తీర్పు అని వచ్చినప్పుడు అది న్యాయ తీర్పు అంటుంది బైబిల్ అంటే తీర్పులో కూడా న్యాయం ఉంది తీర్పులో ఒక వ్యక్తికి శిక్ష ఉండొచ్చు కానీ ఆ శిక్షలో కూడా న్యాయము ఉంటుంది అందుకని చూసిన బయలు మనం చూసినప్పుడు సిలువ నుంచి మాట్లాడేటప్పుడు దేవుని యొక్క న్యాయ తీర్పు దేవుని యొక్క నీతి సిలువ ద్వారా బయలుపరచబడింది అంటాం కొన్నిసార్లు మనం చూడండి తీర్పు చూస్తున్నప్పుడు బైబిల్ ఎక్కడైనా సరే సుధమ గుమ్మరుల కారణం అండి ఎక్కడైనా సరే తీర్పు చూడగానే వెంటనే మనకు నెగిటివ్ వచ్చేస్తుంది అది అంటే తీర్పు అంటే దేవుడు కోపం వస్తుందండి దేవుడు అందరు శిక్షించి అందరు చంపేసి పడేశాడు అండి అనుకుంటాం కానీ బైబుల్ మనం చూస్తే తీర్పు అన్న విషయానికి వచ్చేసరికి పాజిటివ్ సైడ్ కూడా ఉంది ఆ పాజిటివ్ సైడ్ ఏంటంటే దేవుని యొక్క తీర్పు అన్న విషయానికి కూడా అది న్యాయ తీర్పు మనం చాలా మంది చచ్చిపోయి చూస్తున్నాం కానీ దేవుడు ఎందుకు చంపడం అది చూస్తే అక్కడ న్యాయం అన్నది అక్కడ తీర్పు ద్వారా దేవుడు న్యాయం చేశాడు ఇప్పుడు చూడండి ఒక కోర్టులో తీర్పు అన్నామంటే ఒక తీర్పులో ఒక వ్యక్తి శిక్ష వస్తుంది మనం శిక్ష పడిన వ్యక్తి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఆ తీర్పు అన్నది మంచిది కాదు అనుకుంటాం కానీ ఒక వ్యక్తిని శిక్షించడం ద్వారా మరో వ్యక్తికి దేవుడు న్యాయము చేస్తున్నా తీర్పులో రెండు ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి తీర్పు ఎప్పుడో ఏర్పడుతుందంటే ఒక చోట అన్యాయం జరిగినప్పుడు అక్కడ తీర్పు అన్నది అవసరం అవుతుంది అన్యాయం ఆల్రెడీ జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు జడ్జిమెంట్ అనేది అక్కడ ఏర్పడింది ఆ జడ్జిమెంట్ అనేది వచ్చినప్పుడు ఒక తీర్పు వెలువడినప్పుడు అది ఏం జరుగుతుందంటే ఒక వ్యక్తి శిక్ష పడొచ్చు కానీ చెడ్డదని కాదు ఆ వ్యక్తి శిక్ష పడిందంటే అదే న్యాయం కాబట్టి అక్కడ శిక్ష అనేది ఇలా తీర్పు అనేది అక్కడ జరిగింది అందుకే బైబుల్ తీర్పు అని చూసినప్పుడు కొంచెం కరెక్ట్గా సిలువు అర్థం చేసుకుంటే దేవుని యొక్క న్యాయ తీర్పు అనొచ్చు ఆ న్యాయ తీర్పు అంటే దేవుడు ఆ తీర్పు ద్వారా ఒక న్యాయాన్ని దేవుడు స్థాపించే ప్రయత్నం దేవుడు చేశాడు ఎందుకంటే బైబుల్లో మనం చూస్తే చూడండి ఒకసారి ఏసుకెల్ గ్రంథంలోకి వెళ్దాం ఏసుకెల్ గ్రంథం పద్దెనిమిది అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన ఎవరో ఎవరన్నా ఒకరు చదివి చాలు పాపము చేయవాడే మరణము ఉందును ఇప్పుడు చూడండి సిలువు ఎందుకు జరగాల్సి వచ్చిందంటే పాపము బట్టి సిలువు అన్నది జరగాల్సి వచ్చింది సిలువు అన్న సిలువు అన్నది ఏదో పొరపాటు జరిగింది కాదు సిలువు అన్నది జరగాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే పాపం అన్నది లోకంలోనికి వచ్చింది పాపం చేసినటువంటి వాడు ఖచ్చితంగా మరణించాలని బైబుల్ చెప్తుంది ఇప్పుడు చూడండి దేవుడు ఎందుకు సిలువు అనేటువంటి భయంకరమైన కార్యాన్ని చేశాడు ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం ఒక్కోసారి సిలువ మనకే చాలా ఆశ్చర్యంగానూ భయంకరంగా అనిపిస్తుంది అంత అంత భయంకర మరణం ఏంటని అంటాం మనం దుర్మార్గం అనేటువంటిది మనలో ఆల్రెడీ ఉంటున్నప్పుడు కూడా ఒక్కోసారి సిలువు అన్నది మనకే భయంకరం అనిపిస్తుంది మరి అలాంటప్పుడు ప్రేమ సూర్యుడైనటువంటి దేవుడు ప్రేమ అయినటువంటి దేవునికి దేవుడు ఎందుకని సిలువు అనేటువంటి భయంకరమైన కార్యమును దేవుడు జరిగించడం మనం ఆలోచించాలి సిలువుని చూస్తుంటే మనకి అయ్యో అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి ఒక లోకంలో ఎంత కఠినాత్మైనా సరే జనరల్ గా ఆ సిలువ సిరమలు చూడగానే ఎంతో కొంత ఆయన కన్నీరు వస్తుంది ఎంతో కొంత బాధ వస్తుంది ఎందుకంటే సిలువ అంత భయంకరంగా ఉంటుంది ఆ శ్రమ అంత భయంకరమైనటువంటిది అలాంటప్పుడు మనలో స్వాభావికంగా దుర్మార్గత ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ సిలువను చూస్తే మనకు ఒక్కోసారి జాలేస్తుంది
ఒక ఆజ్ఞ పెంచాడు అయ్యమన్నాడంటే పాపం చేసినటువంటి వాడు మరణిస్తాడు అని దేవుడు చెప్పాడు ఇప్పుడు చూడండి గమనం ఏదైనా తొట్టుకోడు మనం వెళ్తే దేవుడు చెప్పాడు నువ్వు గనక ఆ మంచి చెల్లి తెలియచ్చే వృక్షఫలాన్ని కనుక తింటే నువ్వు నిశ్చయంగా చచ్చేదవని దేవుడు చెప్పాడు ఇప్పుడు చూడండి దేవుడు ఆల్రెడీ సృష్టిని ఆరంభించినప్పుడే కొన్ని నియమములు దేవుడు పెట్టాడు అంటే ఏది అలా పనిచేయాలి ఏం చేస్తే మేలు జరుగుతుంది ఏం చేస్తే కీడు వస్తాను దాని గురించి దేవుడే కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని పెట్టాడు కొన్ని ప్రమాణాలని దేవుడు పెట్టాడు మానవునికి ఆ విషయాన్ని తెలియపరిచాడు దేవుడు ఏం చేస్తాడు అవన్నీ మానవుని పరిచయం చేసి అవన్నీ కూడా స్థాపించాడు ఇప్పుడు స్థాపించినప్పుడే దేవుడు ఏం చెప్పాడంటే మానవుడు పాపం చేయకొనిపోయి దేవుడు అన్నాడు ఒకవేళ నువ్వు పాపం చేస్తే నువ్వు మరణించాలని విషయం దేవుడు చెప్పాడు ఇప్పుడు చెప్పిన తర్వాత కొంతకాలం తర్వాత మానవుడు పాపం చేశాడు ఇప్పుడు మానవుడు పాపం చేసినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే దేవుడు ఆల్రెడీ మానవుడు పాపం చేయక ముందు ఏం చెప్పాడంటే నువ్వు గనక పాపం చేస్తే నువ్వు చచ్చిపోతావు నేను నేను చంపాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది పాపం వచ్చి జీతం మరణము కాబట్టి నేను నేను చంపాలి అది దేవుడు ముందుగానే చెప్పేశాడు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒకప్పుడు దేవుడు ఆ విషయాన్ని చెప్పాడు కాబట్టి ఇప్పుడు మానవుడు పాపం చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ దేవుడు ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పాడు ఇప్పుడు దాన్ని చేసే తీరాలి నేను ఇది నువ్వు గనక పాపం చేస్తే నేను ఇది ఇలా రియాక్ట్ అవుతానని దేవుడు చెప్పాడు ఇప్పుడు మానవుడు దాన్ని చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు దేవుడు నువ్వు ఇలా చేస్తే నేను ఇలా రియాక్ట్ అవుతాను దేవుడు ఆల్రెడీ చెప్పేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు దాన్ని చేసే తీరాలి లేదని ఆయన చేయకుండా వదిలేసాడు అనుకోండి ఏమవుతుందంటే ఆయన చెప్తారు కానీ ఏమి చేయడు ఆయన చెప్తాడు కానీ చేయడు అంటే ఆయన స్వభావానికి ఆయన వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నట్టు దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఆయన తన స్వభావాన్ని వ్యతిరేకంగా దేవుడు ఎప్పుడు పనిచేయడు దేవుడు ఒకటి చెప్పాడు అంటే తను చెప్పింది చేస్తాడు ఇప్పుడు ఎలాగైతే దేవుడు వాగ్దానం చేసినప్పుడు ఆ వాగ్దానాన్ని నెరవేరుస్తాడో అలాగే నువ్వు పాపం చేస్తే నువ్వు చచ్చిపోతావు పాపముల జీతం మరణం అని దేవుడు ఒక నియమాన్ని పెట్టిన తర్వాత మానవుడు అయినా సరే వెళ్ళి పాపం చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు దేవుడు వ్యక్తిని శిక్షించే తీరాలి ఎందుకు శిక్షించాలంటే ఆయన ఒకప్పుడు ఆ మాట చెప్పాడు ఆయన ఒక ప్రమాణాన్ని పెట్టాడు ఒక రూల్ పెట్టాడు ఒక చట్టాన్ని పెట్టాడు ఆయన ఆ చట్టం చెప్తుందంటే ఇప్పుడు ఆయన తప్పు చేశారు కాదు నువ్వు శిక్షించే తీరాలి ఎందుకంటే నువ్వు మాటను తప్పేటువంటి వాడు కాదు శిక్షిస్తాను అని నువ్వే చెప్పావు కాబట్టి నువ్వు నీ స్వభావాన్ని వ్యతిరేకంగా నువ్వు పనిచేయవు కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు శిక్షించే తీరాలి అండ్ ఏం జరిగిందంటే ఇప్పుడు నువ్వు తింటే నువ్వు చచ్చిపోతాను దేవుడు చెప్పాడు చూసారా నువ్వు శిక్షణ పడతాను దేవుడు చెప్పాడు చూసారా ఇప్పుడు దాన్ని బట్టి చూస్తే ఆయన ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసిన మాటను బట్టి చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఆ మాటని ఆయనే కొట్టివేయడానికి వీలు లేదు ఇప్పుడు దాన్ని చేసి తీరాలి చేయకపోతే నా బద్దికడు అవుతాడు ఆయన స్వభావాన్ని వ్యతిరేకం ఆయన అలా ఉండడు కానీ ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆయన శిక్షించే తీరాలి ఎందుకంటే ఆయన ఆల్రెడీ సెలవిచ్చిన మాట అనేది అది చెప్తుంది నువ్వు చెప్పావు నువ్వు చేసే తీరాలి అన్న విషయం చెప్తుంది ఆయన ప్రమాణం ఏం చెప్తుందంటే నువ్వు చెప్పావు నువ్వు చేసే తీరాలి సో ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఆయన చెప్పిన మాటను బట్టి ఆ ఆజ్ఞ ఏదైతే ఉందో ఆయన ఏదైతే సెలవిచ్చాడో అది ఇప్పుడు కోరుతుంది నువ్వు ఆయన తప్పు చేస్తే నువ్వు చంపుతాను అక్కడ ఇప్పుడు నువ్వు చంపే తీరాలి అని ఆయన ఒకప్పుడు పెట్టేటువంటి ఆ ప్రమాణ రూల్ ఏదో ఆ రూల్ ఇప్పుడు క్యాక్లేస్తుంది ఆయన నువ్వు చంపుతాను అన్నావు కదా ఇప్పుడు చంపేదారు ఎందుకంటే ఆ రూల్ నువ్వే పెట్టావు ఆ రూల్ మటుకు ఖచ్చితంగా నువ్వు శిక్షించే తేరాలి అని ఆ రూల్ దేవుని దగ్గర డిమాండ్ చేస్తుంది కానీ ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అందుకని దేవుడు పాపం ఊరిని జస్ట్ అలా ఫస్ట్ టైం కావడానికి క్షమించేస్తానని దేవుడు ఆదా మారో పాపం చేసినప్పుడు క్షమించలేకపోయాడు ఎందుకు క్షమించలేకపోయాడు అంటే క్షమ ఆ క్షమించాలంటే ఆల్రెడీ ఆయన సెలవు మాట వ్యతిరేకం చేయాల్సి వస్తుంది ఆ శిక్షించకుండా వదిలేదు శిక్షించకుండా వదిలేస్తే ఆయన స్వభావానికి ఆయన వ్యతిరేకంగా చేసిన వస్తుంది అవి ఎప్పుడు ఆయన అలా చేయరు కాబట్టి ఇప్పుడు శిక్షించే తీరాలి ఎందుకంటే ఆయన ఆల్రెడీ చెప్పిన మాటను బట్టి శిక్షించే తీరాల్సి వస్తుంది లేదా అబద్ధికుడు అవుతాడు కాబట్టి అందుకు ఏం చేశాడంటే ఆ ఏదైతే నువ్వు పాపం చేస్తే పాపం చేయవాడే మరణం అని ఉందని దేవుడు చెప్పాడు చూసారా పాపం వాళ్ళు వచ్చి చెప్తే మరణం అన్నాడు చూసారా ఇప్పుడు ఆ మాటను బట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దేవుడు శిక్షించాల్సి వచ్చింది శిక్షించాలి కాబట్టి సులువు అన్నది జరగాల్సి వచ్చింది అందుకనే దేవుడు ఎవరు ఏం చేస్తారంటే ఏదైనా తోటలో ఆదాం పాపం చేసినప్పుడు ఆదాము నువ్వు పాపం చేస్తావు నీ పాపం కన్నా నేను శిక్షించడం మొదలు పెడితే నువ్వు బ్రతకవు నువ్వు బ్రతకవు కాబట్టి ఏం చేస్తా అంటే నీకు బదులుగా నేను ఒక జంతువుని చంపుతాను అని దేవుడు ఆ రోజు నా జంతువుని ఆదామకు బదులుగా జస్ట్ జంతువుని చంపలేదు ఆదామకు బదులుగా ఒక జంతువుని చంపి టెంపరీగా ఆదాము చేసేటువంటి పాపాన్ని టెంపరీగా ఆ జంతువు యొక్క రక్తంతో దేవుడు కవర్ చేశాడు జస్ట్ అలా టెంపరీగా కవర్ చేశాడు ఇప్పుడు ఆ రోజు నుంచి దేవుడు ఏం చేశాడంటే ప్రతిసారి కూడా యాజకత్వ క